Asante sana na shukrani sana usiku wa leo karibu katika agenda 2020 popote pale ulipo niseme hujambo na bila shaka bukheri wa afya usiku wa leo karibu tena katika siku nyingine ambako Jumatatu tulivu kabisa ambayo tunakutana hapa kujadiliana kwa kina mambo kadha yanayohusu maendeleo yetu ya Tanzania na hili ni jukumu langu na timu nzima za TV kuhakikisha kwamba tunakupa chakula cha ubongo kujadiliana kwa kina juu ya mambo yote yanayohusu maendeleo ya Tanzania hapa uh, katika kipindi chetu cha agenda kupitia Star TV unaweza kushiriki matangazo haya kupitia online ambako Dickson Mpilipili yuko huko katika Star TV habari lakini pia kwenye YouTube account ya Star TV matangazo haya pia yanaonekana kupitia ukurasa wetu wa Star TV habari kwenye Facebook pamoja na YouTube account yetu hali kadhalika Uh, unaweza kushiriki kwa nambari ya simu ambayo utaiona hapo muda sio mrefu sana itaandikwa leo tunajadili kuhusiana na uchambuzi kuhusu propaganda tunapoelekea katika uchaguzi mbalimbali mbali, mara baada ya kusikia maoni ya hapa na pale tumekuepo na viongozi kadha kadha katika uchambuzi huu uh, mara moja moja tunaleta mtu hapa ana kazi moja tu ya kutukumbusha pia wajibu na jukumu E, maana tumekuwa tukishuhudia wanasiasa tukishuhudia e, viongozi mbalimbali wakuwa mikoa kuwa wilaya wabunge madiwani lakini pia wananchi wamekuwa kuepo hapa lakini agenda pia hudondosha ama uwaleta wataalamu kujadiliana juu ya chakula cha ubongo cha Watanzania katika maamuzi yote ya kimaendeleo na mchakato wote ule kwa niaba timu nzima ni sema na shukuru sana karibu sana yuko Elisha Ndalo yuko Viki pamoja na Dickson Mpilipili Terry Oviambo pia yuko hapa. Mimi naitwa Mtoz Alois Nyanda. Niko na mmoja kati ya wasomi ambaye nimewahi kujadiliana naye katika kipindi cha tongea asubuhi lakini pia tuliwahi season 1 kujadiliana naye kwenye propaganda pamoja na falisafa kupitia agenda tukajadili kwa kina juu ya mambo ambayo pengine mwanadamu yanaweza kumfanya ajicheleweshe maendeleo ama maendeleo ya mcheleweshe mwanadamu kutokana na aina ya maamuzi ambayo anaweza kuyafanya au taasisi ama za siasa ama za serikali zinaweza kufanya maendeleo yakapatikana ama yakachelewa hii inatokana na hiyo inayoitwa propaganda yeye atatufafanulia zaidi namna ambavyo inavyokuwa huyu ni msomi na mwandishi wa vitabu mbalimbali lakini mbali, pia ni mtu ambaye anajitokeza sana katika makongamano mbalimbali kutoa masomo na kujadiliana kutoa mchakato kutoa mafunzo ya hapa na pale katika jamii ambayo inamzunguka ndani na nje ya Tanzania huyu pia ana taaluma ya sheria mwana falisafa msomi bingwa na mchambuzi wa masuala ya propaganda dr Godwin Gunewe. Karibu sana. Asante sana bwana. Na kushukuru sana kwa kuja. Na shukuru sana pia kwa mwaliko. Hongera. Ah, wakati na kutafuta kukwambia uje kwenye mjadala huu. Ndiyo. Ulikuwa uko Moshi. Ilikuwa niko Moshi. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Na ume umeniheshimisha sana. Asante. Na kushukuru kwa kuniheshimisha kwa sababu uliniambia bwana kunikaribisha wewe pia ni heshima. Ni kweli. Ni nikawa nashukuru pia kuona kama na wewe unatambua kuja sasa TV ni heshima. Wewe unapenda sana kutumikia. Mimi nashukuru sana. Asante sana. sana Moshi wanasemaje bwana? Moshi kuzuri tumekula macharari. Mhm. Eh tumekula vitu vyote vinavyopatikana Moshi. Mm. Kwa hiyo tumeenjoy sana. Mimi nashukuru sana. Hata sasa tumefanya kweli ilikuwa inatisha kweli. Mm. Hivi mtu akikutaka kwenye semi na kama hivi mimi nataka uwe. Eh, of course hapa Star TV hapa tunatoa hii semi na nyingine Ndiyo, lakini ni semi na chakula cha ubongo. Ni kweli kabisa. Hivi ninapaswa kukuandikia mabarua, manini manini au nakupigia tu simu. Unapiga simu. Kuya bana njo bana utupe chakula cha ubongo. Kabisa hivi. kabisa. Kwa hapa vyama vya siasa vinaweza vikakutumia au wewe ni mambo tu mengine kabisa. Hapana, mimi nafanya mm. kwenye vyama vya siasa kwenye maendeleo katika mm. maeneo yote mm. kwa sababu mimi ni nimesoma mambo ya political science okay. nimesoma mambo ya propaganda analysis nimefanya mm. coach university india mm. nimesoma vyo vingi sana nina vitu vingi sana Mungu amenipa ni neema tu siasa naifahamu vizuri kwa ina kwa upana sana mm. mambo ya leadership uongozi mm. theology mm -hmm. mambo ya sheria katika maeneo yote niko vizuri karibu sana kwenye asante sana kwenye agenda 2020 kwa mara nyingine mm. na niseme karibu sana doctor asante sana. sana kwa kuja asante sana. mimi doctor naweza kuna wakati tuleke kukutana hapa tukajadiliana kuhusiana na E, umuhimu wa maendeleo kwa Watanzania. Na tukaja kujadiliana kuhusu falisafa hapa. Sawa kabisa. Tukajadili sehemu ya kwanza mm. 
propaganda ni kweli nguvu ya propaganda mm, mm, mm. udhaifu wa propaganda Sawa kabisa na namna ambavyo inaweza kubadilisha Ndiyo. mchakato wa jamii kuingia kwenye shimo ama kuingia kwenye mambo yenye neema Sao, wengi sao. wameomba sana tujadiliane tena na mimi nikasema nikaconsider hiyo sasa kabla ya yote kabisa e, kwa sababu inawezekana kuna watu leo wanajiunga sawa leo nataka kujua tunapoelekea uchaguzi mkuu ndio tumekuwa tukisikia sana propaganda ndio propaganda inatumika kama sehemu ya kudhoofisha wakati mwingine sawa mwingine anasimama anasema achana na huyo bana anapiga propaganda tu propaganda huyo mzushi tu anaita propaganda wewe mimi usiongee na mimi mimi sio mtu wa propaganda bwana <laughs> wewe unajua zile <laughs> yani propaganda imechorwa kama kitu kimoja kitu kibaya, kibaya kama kibaya kitu ni lies distortion Ukweli propaganda nini Uh, propaganda kwanza kabla sijatoa ufafanuzi wa maana halisi ya propaganda. propaganda kwanza mm. naomba tu tuanze na kama nilivyokuambia mimi ni philologist mm. mtu ambaye napenda sana kutafuta kwanza maana halisi yeah. ya, 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 ya lile neno mm. ma, propaganda inatokana neno la la tuseme la Latin propagare mm-hmm. propagare maana ni kueneza kusambaza mm. au kupanda kuso mm. kwa hiyo unapo spread unapo unapo disseminate au unapo so unapo sambaza unaeneza unapopanda kitu tunaita hiyo ni propagare kwa hiyo kwa ujumla propaganda uh, inatokana na neno propagare maana yake ni kueneza kitu mm-hmm. sasa hicho kitu unapokieneza inaweza kuwa pia ni uh, taarifa au kitendo kusambaza e, inaweza kuwa ni practice au inaweza kuwa ni, 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 ni information mm-hmm lakini kuna lengo umekusudia kuna lengo la kufanya hicho kitu. Mm-hmm. Yeah. Kwa hiyo ndio maana. Maana ya propaganda. Kwa propaganda ni kupropagate hiyo ni kusambaza. Ni kupropagate ni kusambaza. Yes. Na Halina maana la uongo. Inaweza kuwa ni habari ya kweli Propaganda inaweza kuwa habari ya ukweli Ama, au ya uongo. Na ndio maana miaka ya nyuma mm. uh, ilitumika vizuri nafikiri nilieleza siku moja mwaka 1922 uh, papa mmoja aliweza kuanzisha kitu kinachoitwa uh, uh, sacra congregatio congregatio a uh, de propaganda feed yani ni ni tunasema ni ni, ni sacred mm. uh, congregation mm. of propagating Roman Catholic faith mm. kwa ilikuwa kwa ajili ya kusambaza imani ya kikatoliki mm. na walikuwa na lengo zuri tu lakini miaka baadaye ilipokuja sasa ika watu waka wanaitumia vibaya mm. kwa ajili sasa ya ku uh, ku bypass ile uwezo yeah, wao ku, kufikiri, wa kufikiri. Mm. kwa ikaanza kutumika hivyo ambao mm. Itra ameitumia sana mm. na ndio maana mpaka alikuwa na pia na, na na wizara kabisa ile mm. ya mambo ya propaganda mm. yes sasa hiyo ndio nini hiyo ni origin yake au hiyo ndio maana ya propaganda maana propaganda yeah. ni kusambaza kitu either cha ukweli au cha uongo hasa mm. cha ukweli kuna kusudi pia lakini pia hata cha uongo kina nini kusudi mm. lakini kuna namna ambayo propaganda imetengenezwa miaka ya kati hapo kuja mpaka sasa hivi mm. kwamba ina kusudi sasa ya kuweza ku tuseme kuluka uwezo wa mwanadamu kufikiri mm. Mwanadamu ameumbwa hivi. Anatakiwa akipata information au taarifa fulani. Mm. Kitu cha kwanza anachotakiwa kufanya ni lazima kwanza atumie kitu kinachoitwa logic afanye reasoning. Mm-hmm. Ye, hiki kitu ni kifanya kina madhara au ki, lazima afanye reasoning maana atafute sababu mm. at, alichakate. So akishafanya reasoning anapeleka kwenye eneo linaloitwa analysis. Mm. Pia anafanya nini? Analysis au uchambuzi wa kile kitu kabla kuchukua nini? Hatua. Hatua ya mwisho ya nne ndio kuchukua nini? atua. Sasa yeah. unaona mtu anapopata taarifa kabla hajafanya chochote akiingia kwenye reasoning, akafanya vizuri kwenye uwezo wa ku reason kufikiri vizuri, mm-hmm. then akaleta kwenye uchambuzi analysis. Mm-hmm. Ndio unaona hata kitendo chake kinakuwa kiko nini? Cha uhakika sawa. Mm-hmm. Maana hatafanya kwa ovyo. Mm-hmm. Sasa propaganda imelenga kwamba ukipata information na kitendo, mm-hmm. maana imelenga kuluka ile uwezo wa ku reason kufikiri, mm-hmm. inakurukisha pale, inakurukisha kwenye analysis inaenda moja kwa moja kwenye nini? Kwenye kitendo, kwenye action. Yaani ina bypass mm-hmm ndio umetengeneza hiyo maana yake mfano uh, mfano sahihi kwa hicho unachosema kinaweza kaa kipi viko vitu vingi mm. yani huwa tuki, tukianza kujadili labda zile techniques wanazotumia propagandist ndio utajua sasa eh inaweza kujua tuta, tutajadili mm. matukio mbalimbali ambayo yanaingia kwani kuna kuna aina ngapi za propaganda propaganda tunazo za aina mbili mm-hmm. uh, ya kwanza tunaita spontaneous propaganda mm-hmm na spontaneous propaganda ni ile hali ni ile propaganda ambayo yenyewe haitaji maandalizi. Yaani inaweza nikaja mimi nikaanza kukuelezea tu kwamba bwana unajua moshi kimetokea hiki au labda uh, na maendeleo haya haya. Yaani mtu anavyoeleza zile achievement zake. Ni kitu ambacho sio kwamba amepanga haitaki ha, ha, ile clever um, 
preparation yenyewe ni kitu ambacho kinakuja tu kwenye maongezi mm-hmm. ndio inaitwa spontaneous neno lake spontaneous wake ni hapo kwa papo mm-hmm. sasa aina ya pili inaitwa contrived propaganda mm-hmm. contrived propaganda neno contrived ni propaganda ambayo inahitaji uh, clever uh, preparation na execution inahitaji maandalizi mapana hii inafanywa na nchi serikali na watu mbalimbali mbali, kwa sababu yenyewe inahitaji upange kwa muda unapanga kitendo let's say unaweza kupanga kitendo miaka mitano ijayo unakusudia kitu unatengeneza propaganda pale mm-hmm. inajiseti na jiseti kija kuja watu wanasema labda ni nature tu lakini kumbe kuna mtu amevaa nini mm-hmm. ameset hiyo ndio inaitwa contrived propaganda mm-hmm. sasa katika hiyo contrived propaganda yenyewe inahitaji ni professionals mm-hmm. kuna watu wataalamu kwa ajili ya kufanya hivyo mm-hmm. kwa hiyo nchi zilizoendelea kuna watu wataalamu sana nchi zetu za Kiafrika kidogo vitu vingi kuvielewa kuvi, kuvingamua ni rahisi kwa sababu ya hatuna wale watu professionals wanaofanya ni watu wa kawaida ndio maana kugundua hii ni propaganda ni nini ni rahisi mm-hmm. lakini kwa nchi kama za Marekani nchi zoendelea kubwa yani kitu kinapigwa mpaka miaka kumi yani mm-hmm. yani kinaandaliwa miaka kumi na kija kutokea unaweza kusema laba Mungu kafanya au, au ni, ni nature kumbe ni kitu kishaandaliwa muda mm-hmm. mrefu hiyo tunaita contrived propaganda mm-hmm. sasa katika hiyo contrived propaganda au propaganda ambayo inahitaji maandalizi ya muda yenye inafanywa na professionals lakini pia yenye imeganyika katika makundi nayo mangapi mawili ambayo kundi la kwanza inaitwa informative contrived propaganda hii ni propaganda ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kuelimisha kutoa elimu kwa mfano unavyotaka kuleta dawa ya malaria au viandaluo utaona serikali wanatoa nini matangazo lakini kumbe ni mradi ambao waliupanga muda mrefu lakini lengo umelenga kwa ajili ya kuelimisha nini watu labda mambo ya vyo ni kitu walipanga muda mrefu za watu wanaanza ku 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 advertise kusema na nyumba choo ni ile ile mkakati ile tunaita ni informative contrived propaganda mm-hmm. ambayo yenyewe haina shida shida ipo kwenye uh, manipulative contrived propaganda hiyo ndio bala mm-hmm. kwa sababu manipulative contrived propaganda imelenga kabisa kuondoa ile uwezo wa kibinadamu wa reason maana yake nakupa information then nakupig na kuumiza na kupeleka kwenye nini kwenye kitendo unakuwa kama robot mm-hmm. yes uwezo ku reason ni, ni, ni watazamaji wangu wengine wako 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 mara mpaka pale ndio eh wakati mwingine lugha iwe laini kidogo kwa mfano waelewe waelewe eh manipulative contrived eh, propaganda ni aina ya propaganda ya inayoandaliwa kwa ajili ya kukumanipulate neno manipulate maana kukufanya kukushika akili yani mm. usiweze ku kufikiri mm manipulate wana control kwenye mind yako uwezo wa kufikiri wa kufikiri na hiyo kwa hiyo ni tofauti ya ya ku bypass yes yote na wana bypass but bypass maana yake wana look at wana mm-hmm. baada ya stage ya unatakiwa kupata information mm-hmm. unatakiwa ufanye pia baada ya kupata information unatakiwa ufanye mm-hmm. reasoning kuweza kufikiri baada ya kupata hiyo taarifa unatakiwa kufikiri kuanza kufikiri kufikiri unaanza kuchambua kuchambua, kuchambua unaanza kutenda unaenda kwenye conclusion sasa wao wanachofanya mm-hmm ukipata information wanajaribu usipitie hizi stage mbili za kuchambua yes, na kufikiri na kufikiri maana ukichambua yeah. kufikiri unaweza ukagoma au unaweza ukaleta utata kidogo kwa sababu ni jambo sio zuri mm. kwa wanachofahamu ili usiwacheleweshe wanaamua kufanya nini ku bypass kwa wanaingiza wanaingiza jambo wana, wana, kuna wanaingiza techniques kuna mm. techniques zipo mm-hmm. ambazo zinatumiwa na propaganda duniani okay. ambazo na feeli baada ya zile kujadili anaitwa yeah. dr gnew huyu mm. <laughs> tuko naye tunajadiliana naye kwa kina juu ya hiki leo Ah uh, tunakuwa tulivu hivi kwa sababu hili ni somo hususi kabisa tunajadiliana hasa kwa wananchi ambao wamekuwa wakisikia kuhusu achaneni na hao bana hiyo kazi yake ni propaganda tu sasa leo tunataka kujua katika majukwaa ya siasa hao watu wanaposimama na kuambizana au upande wa pili wanapiga propaganda tu au wengine propaganda tu ni kweli propaganda maana yake nini somo hili jingine tumepata mwanzoni kabisa nasema kume propaganda sio tusi na propaganda sio jambo baya e, maana halisi ya propaganda ni kusambaza kabisa Koyo, kueneza kueneza kwa unaweza kwa unaeneza habari nzuri au mbaya yes. lakini watu wengi wamechukulia kwenye habari mbaya Bye. kuna hizi propaganda zina utaratibu yani zina form yani kuna form of propaganda yani kuna kuna mbinu labda miundo yani sema. miundo ya yes. kuna miundo yes. ya propaganda au propaganda inakwenda tu vururu au kuna miundo propaganda ina ina miundo mm-hmm. na i, kuna miundo kadhaa ambayo ipo lakini naomba nieleze miundo ambayo iko iko wazi ambao watu wanaweza kuelewa mm-hmm. muundo wa kwanza tunaita ni white propaganda mm-hmm. nimeshakuelezea white propaganda ni muundo ambao wenyewe taarifa ina tal, yani chanzo cha taarifa kinakuwa sahihi na taarifa yenyewe inakuwa nini sahihi 
lakini nia inakuwa nitapenda sana kila 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 form uwe unanipa na mfano sawa nita, 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 <laughs> nadhani ili ili wananchi wanaoenda wanaopiga kura mm. of course hii it's a, one of the political show hii ndio kwa hiyo ni, ni kwamba wapiga kura Sao. wanasikiliza na mara nyingi maneno kama propaganda mm. wanakutana nayo sana kwenye majukwaa ya kisiasa <laughs> kwa ukiniambia mfano kama hiyo form hiyo moja yeah. white, 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 pro- white propaganda, white white propaganda. Mm-hmm. chanzo mm. kinakuwa kiko nini mm. yeah, kinakuwa kinajulikana tuseme anajulikana chanzo hii cha hii cha informational mambo yametoka kwa mtu fulani mm. na taarifa ile inayotolewa mm. inayotolewa ina, 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 ni ya ukweli mm-hmm. lakini nia sasa inakuwa inawezekana nia ikawa sio ya ya, ya labda inaweza kuwa nia ya kujenga jina la mtu mm. labda nikupe nitoe tu mfano wa ujumla mm-hmm. anaweza akatokea kiongozi akatoka akaenda kijijini mm-hmm. sawe mm-hmm. anapoenda kijijini anaenda anagawa mifuko ya simenti. Okay. Ukiangalia huyu kwamba mwakani anataka kufanya nini? Kugombea. Kugombea. Ukiangalia chanzo cha yani yeye mwenye sosi yeye ni kweli ni yeye amejitokeza anajulikana, mm-hmm. amejitokeza yeye ni yeye. Mm-hmm. Na ile ta, kitu anachokifanya ni cha kweli kabisa kinaonekana. Mm-hmm. Lakini nia yake ni nini? Ni uchaguzi. Ni uchaguzi kwa sababu akikaa bila uchaguzi kama agombea hawezi kufanya nini? Mm-hmm. Kutoa. Hiyo ndio tunaita white propaganda. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yeah. Hiyo ni moja kati ya form mundo ya propaganda. Mundo propaganda. Mundo propaganda. white propaganda au propaganda mm-hmm. nyeupe. Okay. Eh, eh. Ngine. Aina ya pili ni black propaganda au propaganda nyeusi. Black propaganda. Yenye ni mbaya sana. Mm-hmm. Hii ndio inaua mataifa mengi sana ya Kiafrika. Mm-hmm. Yanaua kwa hii black propaganda mataifa mengine yanakufa. Sasa hii yenyewe chanzo kinakuwa uwezi kujua kinafichwa. Kujui nani amefanya hiki kitu na hii taarifa inakuwa ya uongo. Kwa nini inakuwa ya uongo? Sababu yule ale, ane, a chanzo amekuwa ame, amejificha. amejificha na kwa sababu ya uongo mm-hmm. maana yake inalenga kwenda ku destroy kitu. Mm-hmm. Kama sikosei kama nitakuwa sikosei ile issue iliyotokea ya Gojima ile ilikuwa haijulikani chanzo mm-hmm. cha, ah, dio, dio. Eh, chanzo cha ile video ni nini mm-hmm. na information ya, ya uongo imesambaa maana yake hapo ehe ya uongo. Mm-hmm. Kwa hiyo ina maana ile ndio tunaita black propaganda ile inaitwa black propaganda au pia ya ilo tokea wa yahudi na, na zote hizi zina nia yani... ya, tena black propaganda ni yake yeah. inakuwa ni mbaya ndio maana chanzo huwa anajificha anajificha yeye ana, mm. eh, na taarifa inakuwa uongo kwa mfano ilitokea wa yahudi miaka iliyopita mingi tu wali tuseme ilikuwa karne nafikiri kwanza karne 20 mm. wali mataifa fulani Russia Urusi pamoja na mataifa mbalimbali wali walitengenezea zengwe mm-hmm. kwamba wao wamekamata ka document ambacho kanaelezea kwamba eti wanataka kupiku mataifa yote kuitawala dunia. Mm-hmm. Kale ka document kametengenezwa. Lengo hasa ni kuwapola wayahudi ni mali zao na kuwalibia ile 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 sifa zao. Kwa hiyo ikasambaa ndio maana unaona wayahudi wakaanza kuwaa dunia nini? Nzima mm-hmm. kwa sababu ya ile propaganda. Kwa hiyo chanzo kile ki document mpaka leo hajulikani ni nani. <laughs> Ale kitoa. Okay. Eh, na kitaarifa yenyewe ni nini ni ya uongo unaimelenga kwa ajili ya kuharibu taifa la Waislamu. Yeah. Yote tunaita ni black Yoni propaganda. Black propaganda. propaganda yeah. mm-hmm. Ziko mbili tu. Tuna form nyingine inaitwa gray. Mm-hmm. Gray ni kijivu eh. Mm. Gray ina gray ni kama kama kijivu. Kijivu eh. Mm. Asa gray propaganda au propaganda ya kijivu mm. yenyewe ni mchanganyiko. Mm-hmm. Kuwa kuna mawili, either chanzo kinaweza kikajulikana au kisijulikane. Na taarifa inaweza kuwa ya uongo au sio nini? Ya uongo lakini tunaipima kwa nia. Mm-hmm. Yaani tunapima nia ni nini. Mm-hmm. Kwa hiyo inakuwa katikati hapa. Sasa hii huwa wanaitumia sana wa Marekani kwa ajili wa, wa Marekani ile katika department ya ya ulinzi. Mm-hmm. Yes, ulinzi. Wao wametoa sanction, wametoa agizo kwa wacheza film, wanamziki, hasa wacheza film wametoa agizo kwamba natakia yote yule ambaye anataka kuja ku promote nani nchi ya Marekani ionekane kuwa superior mm-hmm. hivi sisi tuna provide sisi tuna support mm-hmm. ndio maana filamu zao nyingi za kina Arnold Schwarzenegger kina Ed Murphy na kubwa ile coming to America umeona mm-hmm. 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 yani mtu anatoka atanaenda kwa wapi kwa America, America. Zo, mana, mana, zote zile ni, eh, ni, ni, na, ni, ni great propaganda manake na serikali ina support ina support kwa ajili ya eh. ni propaganda nzuri kwa ajili ya kuinua mm-hmm. Uh, taifa yani yani yeah. nakuelewa yes. kuna movie moja nilikuwa naiona hapa hapa mm. e, Tanzania yeah. unamkuta jambazi mm. anamnyanyasa polisi mm. 
anampiga makofi mm. na anamtania nguo mm. na polisi anakimbia na kwenda mm. kuomba msaada mm. means kwamba eh, unajaribu kupotray kwamba uwezo ni mdogo eh, yani kwamba una polisi wa nchi ambao wanaweza kukutana jambazi wakatandikwa fimbo na nini marekani hukuti hiyo kitu yani kwanza anataka mm. niwaambie wacheza mm. film mm. unajua unaposema uzalendo mm. ni namna gani unavyoweza kuli portray taifa lako kwa mataifa mengine. Mm. Yaani yani na washauri kabisa hakikisha hivi vitu mtengeneze maaskari wa Tanzania kuonekana kama wanafanya vizuri. Hii kitu kina madhara. Yaani unajua wanapoona vile mtu akiona anaona kabisa kwamba huyu mtu ni dhaifu. Kwa hiyo wana, wanajua hivi. Kwa hiyo inaharibu sana taifa. Okay. E, ndio maana Marekani huwezi kuona kitu kama hiki nchi nyingine. Mm. Yeah. Gray hizo hiyo ni propaganda ambayo yeah. serikali inaweza kuchukua mzigo tu wa kusapoti mm -hmm. ili watu waweze kutengeneza ile superiority ya mm. taifa la Tanzania. Kwa ziko hizo mm. nne eh, eh kuna ziko ambazo agitative lakini zenyewe uh -huh. ziko complex uh -huh. ambazo nikielezea hapo watu wanaweza nikawachanganya naomba tunibakize kwanza hizo. Okay, anaitwa yeah. Dr. Gnewe huyu. Yeah. Anasema uh, <laughs> naitwa Filipo Mganyizi kutoka Bukoba na wapongeza vipindi cha Agenda 2020 kwa kweli. Uh, kipindi kizuri sana. Ah, uh, anasema uh, okay, kaka Nyanda nashukuru kuleta leo huyo Gunewe ni mchambuzi mzuri sana umetukumbuka. Ah, uh, mtozo umetukumbuka tena kwa kutuletea Gunewe. Ah, uh, Miss Jamuelo mzuri sana kwenye hiyo black propaganda. Labda arejee tena. Kwani eh, chanzo kisipo fahamika nasema chanzo kisipo fahamika inakuwa ni black propaganda. Kwa hiyo anataka kutuaminisha kwamba Uh, shetani ni black propaganda kwa sababu hafahamiki chanzo chake eh jamaa ndio mkonyesha labda ajaelewa vizuri mm. tunaposema propaganda tunamaanisha mambo wanayofanya watu mm. na black... lakini shetani pia anafahamika chanzo chake yes anafahamika e, e, lakini tunaposema black yake. propaganda mm. yani kwa mfano mtu anataka kukupa labda wewe mtozi skendo mm. na ni uongo mm -hmm. huyo mtu atajitokeza Atajionyesha wazi hapana e, kwa hiyo lengo la kujificha kwa sababu anajua hii taarifa ni ya uongo kwa hiyo anaweza kuwa accountable ndio maana anajificha ndio maana anaita black propaganda okay. yes okay. siyo labda yeye ameelewa tofauti lakini hapa tunazungumzia bali ya zile zile miundo ya propaganda inaweza ku inafanywa na propagandists wewe anasema propaganda ni hali ya kuwafanya watu waamini kile unachokiamini eh uh, anapiga anasema uh, kiwe cha uongo au cha kweli Yes, uh, sio kuamini tu lakini kuwafanya watu waingie kwenye kitendo zaidi. Mm -hmm. Sio tu kuamini lakini wanaingia kwenye ni kwenye kitendo zaidi. Mm. Yeah, maana kwa unakusudia kufanya ili uweze kuwaaminisha kitu yuko sahi, mm. maana kwa una bypass, una unaluka uwezo wao kufanya nini? Unachotaka cha kwako wewe mm. kwa sababu unakusudia wafanye nini? Kwa hiyo unachotaka hataki afanye reasoning, afikirie mm. wala afanye uchambuzi. Mm. Lengo hasa ili kile ulichonacho mm. aweze kukitekeleza wewe bila kufanya nini? kufanya uchambuzi wala kufikiria. Kwa ilani ya vyama vya siasa vinaweza vikawa ni aina ya propaganda. Kwa sababu inafika eneo kwenye kijiji, mm. inawaambia watu mm. tutafanya hivi na hivi na watu wanashawishika. Pengine wanaweza wakawa hawizo na wengine. Kwa mfano, unaweza ukaibiwa kuletewa labda helikopta kila kijiji mfano. Mm. E, unakuta watu wanakubali. Lakini hawizo ni sasa inawezekanaje? Wengine yani haji mtu akapiga hesabu kwamba hivi pa, ka, ka, pa capital income yetu ikoje mm, mm, hivi inawezekanaje hii hesabu mm, itakuwaje hivi tuna vijiji vingapi mm, inawezekanaje kila kijiji ukalete helicopter helicopter moja shingapi hivyo mm, mm, watu wanasema eh hey, inakwenda na mtu anapata kura inawezekana hivi ilani vya vyama vya siasa inawezekana yenyewe ni sehemu ya kusambaza ama kitu cha kweli ama cha uongo ile atuiti ile ile ni mm. sawa ni propaganda lakini tuna, mm. ile tunaita zaidi ni ni, ni, po, ni statement of intent ndio sela zao yani mm. ni mpango wa kutaka kuwatumikia wananchi mm -hmm. kwa sababu uwezi kuwatumikia wananchi bila kuwaambia kwamba tutafanya hiki hiki lazima uwe na, na planning plan eh mm -hmm. planning uh, inaweza isitekelezeke kipindi hiki lakini katekelezeka kipindi wafu tumeona kipindi cha magufuli mambo mengi yanafanya nini mm -hmm. yanatekelezeka mm -hmm. kwa kimsingi mambo wote sio kwamba yatekelezeki ni usimamizi tu mm -hmm. Kwa hiyo ndio maana inaweza kuwa pia labda ni white propaganda ambayo inakusudia kufanya kitu fulani mm. kwa sababu ni lazima uweze ukaongoza nchi bila kuwa na na statement of intent yani bila kuwa na plan. Kwa hiyo doctor yes. Wakati fulani hivi kumekuwa na uzushi wa mtu anaitwa Kigogo. Ndiyo. Wote hatujui huyo mtu hatumjui. Ndiyo. Hatujui chanzo chake, hatujui yeye yuko wapi, mm. taarifa anazitoa wapi. Ndiyo. Lakini 
aliwahi kutuzushia habari hapa nyingi sana. Ndiyo. Na watu wakawa wako kwenye mitandao, wako busy wanajadili bila kujua chanzo chake. E, walienda mbali zaidi wakisema bana tumepata tatizo, rais anaumwa na nini na nini. Hiyo propaganda ikeneo kwa maana mpaka viongozi wengine wa siasa wakubwa wanaandika wanaandika. Ile ni aina gani ya propaganda? Au ile ni nini? Ile tunaweza tukahitaji tu. Ile ni technique inaitwa card stacking. Mm-hmm. Sasa kuna vitu viwili, either kuna mtu amemfeed information inaweza kuwa ya kweli au ya uongo, mm. alafu ikaja tukikaa twisted inaitwa outright deception, mm-hmm. card stacking. Mm. Sasa kwa sababu unashindwa kuelewa mazingira yake zaidi, mm. lakini kwa ukipima inaitwa ni card stacking. Mm. Maana yake unakwamishiwa card. Sasa unajua card card ikikwama ukikamishiwa card unaoa manyingi unashindwa kujua sasa nitafanyaje ndio maana inaitwa card stacking. Mm-hmm. Unajua watanzania wamekwamishiwa card inasikana naye kigogo kakaumishiwa kaka nini mm. kadi mm. kwa kila mtu anakuwa amekwamishiwa nini <laughs> kadi ndio maana kadi stacking okay. ambayo nita nitaelezea nita hapo mbele nini maana kadi stacking okay. lakini mara nyingi information ya kadi stacking inakuwa mm. ni information ya 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 uongo hata kama ni ina ukweli lakini kuna kipindi kama unakuwa unapapasa mm. kwa sababu kile unachoweza kusema afu kinatokea kinakuwa nini mm. tofauti kuna, kuna clip moja nitaicheza hapa muda sio mrefu sana ndio eh nadhani itakuwa tayari nitaicheza muda sio mrefu sana lakini Ndiyo. Vipi kuhusiana na uh, ile watu walioko Tandahimba? Sawa. Anaongea jambo. Ndiyo. Yuko peke yake tu. Ndiyo. Labda ni mwana ni mpenzi wa Star TV. Ndiyo. Anaongea jambo kuhusu Star TV. Mm. Shabiki tu. Ndiyo. Akajitukuza mwingine huko Moshi, mm. akaelezea jambo kuhusu Star TV. Mm. Star TV haijamtuma. Ndiyo. Anaeleza tu yeye kwamba unajua Star TV bwana E, ndio kwa sasa hivi tunatara ndio itabaki peke yake zingine zote zitazimwa mm. anasema yeye hey, huko wala hajatumwa na stati Sao. Sao. wala mamlaka haijamtuma wala tisarei ti, ti haujamtuma anakuja mwingine kutoka Mwanza hapa anasema si mfanye kazi wa stati vi anasema tu stati vi unajua zingine zote zitazimwa itabaki mm. yenyewe tu hivyo mm. mm. e, bila kuwa na niote e, ni, ni mguso tu ni mtu tu ana, anasema hivyo tu hiyo ni nini hiyo hatuiti ni mm. propaganda hiyo tunaita ni Uh, ni namna tunaweza tunaweza kuita ni, ni, ni spontaneous mm. yani mtu anaelezea appreciation ameikubali ngo ni cheza hii clip moja yeah. alafu tutakuja kuanzia hapo hebu hebu tuitazame jinsi ambavyo ilivyo alafu nitakuja kukwambia imezungumzwa sana imezungumzwa sana okay. imezungumzwa sana sasa amejitokeza dr john paul magufuli mwenyewe aka, akasema juzi hebu okay. tuisikilize tu nilijua mzee pinda mtani wangu alichomekea jana lakini nataka ni uhakikishie ndugu zangu kukaa hapa kwenye nafasi hii nimechoka kweli <laughs> na Nina, ninachotaka kuambia ninachotaka kuambia ndugu zangu wa CCM hasa ninyi wajumbe wa kikao hiki cha NEC CCM ina watu CCM ina watu wengi sana na katika mbinu nzuri za CCM kama walivyopatikana walionitangulia mbinu zile zile zikatumika nikapatikana mimi nataka diwahakikishie leo tarehe 13 mbinu hizo hizo atapatikana mwingine mzuri zaidi hata kuliko mimi kwa sababu chama cha mapinduzi ni kiwanda chama cha mapinduzi ni kiwanda lakini lazima pia mtambue kwamba katika kazi zozote Mungu yupo. Na Mungu huwa anapanga. Na kilichopangwa na Mungu huwa hakishindwi. Lakini nataka niwaeleze na nirudie tena. Kazi hii ni mateso. Nimewambia kuanzia saa sita na nusu leo usiku sijalala mpaka sasa hivi. Lakini na ratiba tena nyingine. 
lakini imekuwa ndiyo kila mara sasa unaweza ukajiuliza haya ni maisha gani mimi nawaeleza kwa dhati kabisa mzee pinda anafahamu maisha haya ni magumu kazi hii ni ngumu nataka niwaeleze ukweli mimi sikujua kama ni mateso <laughs> sikujua lakini nimeipata alafu kila msalaba kila tatizo lazima lije kwako kuna tetemeko limetokea huko mheshimiwa rais unasemaje kuna ndege imeshikwa huko mheshimiwa rais unasemaje sasa ndege wewe ulinunua alafu hata ikishikwa lazima we ushughulike kwa hiyo najaribu tu kueleza ugumu wa kazi hii kwamba lazima uyabebe yote lazima uyabebe na ndio maana nauona wewe ni msalaba mzito sana <laughs> ndio maana nilipokuwa namsikiliza mzee Pinda nikasema mama yangu <laughs> lakini ninaelewa kwamba lazima pawepo na mmoja wa kufanya kazi lakini kulingana na katiba ya chama chetu cha mapinduzi CCM oi Asante sana Dr. John Pamba Mfuli kulikuwa hmm. na hizo hizo sasa nikwenda kujua katika tunachokijadili ni aina gani inaweza kawa ni nini mtu mwingine akatokea huko anasema bana aisee akiongeza muda kidogo mzee aka anasema tu mwenyewe hmm. akaja mwingine juzi tu amsikia zile huko mstafu pinda ndani ya kikao chake akasema angelikuwa anatamani mzee hivyo yani hii inaweza ikawa ni nini? Inaweza ikadumbukia kwenye form zipi za au yenyewe ni nini hiki? Hapana, hii sio mm. contrived propaganda mm. kwa sababu tumepima jinsi alivyotokea. Unajua maneno alikuwa anazungumza rais unaona kabisa mm. yametoka wapi? Mm. Moyoni kwa sababu kama ingekuwa ni kitu kimepangwa, mm -hmm. yani asingeweza kukipunch kwa sababu unaona kabisa anaona anaelezea hisia zake. Mm -hmm. Watu walichokuwa wanaelezea ni hisia zao wao wenye wana appreciate kazi yake. Mm -hmm. Yaani wanaona kabisa kwa sababu wameona katika Tanzania kipindi hiki amefanyika mambo makubwa sana. Unajua mambo ya kufanyika makubwa lazima moyo unavaa nini? Labda 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 utanielezea tukijikita tuki, labda utusaidie kufahamu uenda mbinu. Labda kama labda katika mbinu. Eh, kama kuna mbinu ka, za kipropaganda. Yaani mazia hiyo kama ziko mbinu, eh. kama ila kama angekuwa labda ame amelivia mwenye akakubali kuendelea. Uh -huh. Sasa hiyo ndio tungeweza ingekuja baadaye matokeo yako tungesema ni contrived propaganda mbinu za kipropaganda zipo zipo mbinu labda tunaweza tukagundua huko mbele kwamba yes. labda kuna mbinu za kipropaganda za kusambaza taarifa wengine wanajitokeza kama hivyo wanafanya hivi hivi ha, lakini sasa hii yeah. unajua una, 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 unaangalia jinsi alivyopunch ame yani ni ame punch mm. manake kama ingekuwa mwenyewe amesema na akalivia kwamba niendelee mm. manake ni kwamba huyu mtu ya tunaweza kusema ni contrived propaganda ni kitu ambacho oh, kitu. lakini hao ni yao hao ni, ni, ni wameeleza hisia zao kwa sababu ukimsikiliza unaona mwenye alikuwa na mzigo anasema hii kazi nini ni, ni ngumu mm. yani ame, anaona ni, ni mzigo mm. sasa mtu ambaye anaona ni mzigo anaelezea hapo mm. hakuna contrived propaganda hiyo ni watu tunaelezea film zao mm. kwa hiyo mtu anaweza akasema tu akapata kuna kitu ndio spontaneous propaganda mtu akaelezea jamani mimi na jamani napenda hiki na kwa kwa, kwa sio kwamba ame ameshawishiwa ame ni reasoning yake amefanya reasoning na amefanya analysis ameona kabisa huyu mzee anaweza akafanya kitu mm. kwa hiyo hapa hakuna bypassing hapo hey, hapo ni, um, ni, ni mwanadamu kabisa kwa wengine watu wabidi wachukue wasione kama ni propaganda Apana, waone hapo. kama ni maoni ya watu ya ni kawaida maoni tu watu wa kawaida hakuna propaganda hapo mm. hebu em, tusaidie uenda mm. kwenye mbinu okay propaganda ina mbinu ina mbinu yes mm -hmm. kwa mara ya kwanza zamani tulikuwa tuna mbinu kama saba ambazo wali develop uh, 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 Institute of Propaganda Analysis ambayo ni choo kilianzishwa mwaka 1900 kitu kama 67 hivi. Okay. Um, baada ya kuona wa Marekani wengi uwezo wao wa kufikiri kwa sababu ya propaganda, mm -hmm. uwezo wao kufikiri ukapungua kaanzisha hiki chuo. Okay. Kwa hiyo waka discuss na waandishi wengine wakatengeneza mbinu kama saba lakini uh, yuko mwalimu wangu Professor Johnson Sir Philip Muhindi ye yeah, yuko mm -hmm. ye yeah, ni professor wa mambo ya chromodynamics and quantum physics okay. yeye yeah, ame develop mbinu moja inaitwa titillation and teasing mm -hmm. na bado ina imekubalika inatumika lakini pia kuna mbinu tena nyingine ambazo nitazielezea okay. ambazo zime zimeongezwa zime zimeongezwa kutokana na mazingira na mazingira mm -hmm. mbinu ya kwanza inaitwa fear of badness lakini kabla hujaenda kwenye mbinu yes. kuna kakangu moja anaitwa maliganya nataka labda turudi huko nyuma kidogo dakika moja kakangu maliganya kanitumia ujumbe mmoja anasema 
vipi kikombe na mimi mara nyingi nilikuuliza maana kikombe cha babu huyu mm. sasa tusaidie walio na mashaka na hiyo ni aina gani mm. waseme huyu anasema hivi vipi kikombe cha babu eh, anasema mwaisapila yule alikuwa anaitwa mwaisapila yule ile ile ni miaka ile iko mm. kwenye kundi gani la propaganda kama eh, inafahamika hebu yes. hili na mimi huyu nilikuwa nakuuliza kwamba hivi kikombe ni nini Afu ndo twende kwenye hizo mbinu. Ile mbinu iliyotumika ya propaganda ya kikombe cha babu ni zimetumika mbinu tatu za kipropaganda. Mm-hmm. Mbinu ya kwanza ni appeal of a good name. Mm-hmm. Yaani kuna mtu unaweza mkamshabikia mka, mka mkampa jina alafu watu wakafani ni Wakaini. bila reason wakavani ni <laughs> wakamwagika. Waka mm-hmm. Kwa hiyo imetumika mbinu ya kwanza lakini mbinu ya pili imetumika mob mentality inaitwa bandwagon. Mm-hmm. Bandwagon ni ile ambayo ukiona watu wana wengi wanaenda basi kila mtu anafani ni anaenda kwa mkombe bila reason mm-hmm. kwa hiyo imetumika lakini uh, mbinu nyingine iliyotumika pale inaitwa appeal to authority mm-hmm. walipoona viongozi mawaziri watu wakubwa wanaenda mm-hmm. mara nyingi appeal to authority ni kitendo cha mtu mwenye uwezo mkubwa au mwenye mwenye heshima kubwa anapompa heshima kitu au mtu mm-hmm. kwa hiyo kuna mtu ambaye akiona labda kiongozi mkubwa anaingia pale mm-hmm na tu na watu anahami anahamisha yani anahamisha ile heshima ya yule kiongozi kwa yule mtu basi na yule mtu ataanza kumfuata yeah. lakini hii waiwezi kuwa black wala uh, wala gray hii ni just white kwa sababu tulikuwa tunamuona tu hii hii ni hii tunajua tu chanzo ni yule yes, pale yes, yuko same flag na yuko same flag yuko same flag yes. okay karibu sana tutaenda kwenye kile kwa kama yes. maliganya <laughs> umelipata hiyo <laughs> haya <laughs> lakini mbinu za kipropaganda zinazotumika zimetumika mbinu tatu mm-hmm. naomba nianze na mbinu za kipropaganda zinazotumika duniani mm-hmm. ya kwanza ni fear of bad name okay uh, fear of bad name ni mbinu ya propaganda ambapo watu wanaita kitu fulani kwa jina baya au mtu anaitwa jina baya kwa mfano watu wakiamua kwa mfano mtu anayekuchukia wewe ili watu wasi 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 associate wasi shiriki na wewe mm. wanaweza kuita Alois Nyanda ni mwizi, mwizi tapeli sasa mm. mm. unajua wanadamu kujihusianisha kuji na mtu mwenye jina baya na kwa nini ni ngumu kwa hiyo mm. unapewa jina baya ili watu wakukimbie huyu mm. mm. mwizi kwa hiyo inatumika sana wanasiasa wanaitumia sana hiyo ni fear of bad name ni mbinu ya kipropaganda kwa hiyo unaweza kumbe ikakutana watu ukitaka watu fanya wamkimbie yeah. inatengeneza zengwe kumpa yule mtu jina baya kwenye kwenye kampeni mm. kwenye kampeni 2015 mm. kuna watu walikuwa wanapewa majina Eh kwa, kwa moja, Afrika hiyo ni kitu eh, cha kawaida sana. Kwa jina moja anasemaje? Ah huyo tena. Mm. Huyu ana akisimama hapo mambo yote yanaharibika huyo. <laughs> kwa hiyo wanasiasa wa Kiafrika wanatumia <laughs> sana hii majina mabaya. Okay. Anaamua tukutengeneza zengu. Hiyo ni mbinu. Ni mbinu. Lakini actually unaweza kukuta sio kweli. Ah, Inakuwa sio kweli ila ina watu wana ni mbinu tu ya ku bypass uwezo wako ku reason mm. kwamba huyu mtu anakupa mm. yake huyu mtu tunamfahamu alifanya hiki alifanya hiki alifanya hiki ni tapeli. Sasa mm. mwanadamu ameumbwa kwamba anaogopa sana jina baya. Mm-hmm. Kwa hiyo kujiassociate na mtu mwenye jina baya au kujihusisha na mtu mwenye jina Ataka, baya anaogopa mwanadamu ni mwoga sana. Okay, karibu sana. Eh, kwa hiyo una 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 una, 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 una bypass, ah. una 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 unaluka uwezo wao kufikiri wanajikuta okay. tu wameingia kwenye kutenda bila mm. kulizo ni kwamba huyu baba wake ni nini kwa hiyo inakwaje vijana yeah. kina mapuli achana na huyo baba yes. huyo huyo dada mbaya huyo mbaya ule ana nini bana mambo yake hiyo yani unashtuka kwa sasa unashtuka mbaya eh huyu hivi afimason zipi kwa hiyo na wanadamu wanaogopa kwa society na jina baba ndio maana unakuta mtu anamkimbia kwa sababu anaogopa atakuwa na jina nini baba okay hiyo ni mbinu ya kwanza ya kwanza Uh-huh. na kumbuka kibifani Dubai kwa anasema kabisa kwamba kuna watu wamempaka matopi kasomba wanaogopa kwa sinema nyimbo zao zinaweza zisipigwe eh, nafikiri nimsikia kitu kama hiyo eh, yote ndio inaitwa technique kama fear of bad name mm. lakini mbinu ya pili inaitwa appeal of a good name mm-hmm. au inaitwa uh, the greatling generalities okay. appeal of a good name ni pale ambapo kitu hata kama ni kibaya kinapewa jina nini zuri, zuri. ili watu wafanye nini wakielewe wanadamu wanapenda sana majina mazuri mm watu waki, akiwa na pambwa um, mtetezi wa wanyonge si nani majina mkombozo wa wananchi si kilio cha uma e. so utakuta mtu anapewa jina watu wanafa nini wanakimbilia, wanakimbilia. Mm. Ya, lakini jina baya wakimbili kwa hiyo hii ni kinyume na hii kwamba mtu ana yani program inapewa jina lakini mimi nakumbuka so. 2015 mm. e, uchaguzi ule wa Rais Magufuli watu walikuwa wanaita tinga tinga bulldoza yes. yeah, yeah. e, na watu wanasema bana sisi tunakwenda kwenye bulldoza Eh tinga tinga bulldoza tinga tinga majina mazuri kwani na watu lakini walipenda I, ile ni utendaji ile, ile, ile sio kwamba walikuwa wamempa mm, unajua ukikupitia unakwenda mm, yani unapenda hiyo 
Rais mm. Magufuli amekuwa na historia kubwa sana mm. na ndio kicho kicho msaidia. Mm. Unajua watu wana, wanaangalia ndio maana kazi bwana ndio inakulinda si kudanganya. Mm. Yaani ujue ukifanya kazi nzuri mm. wala uhitaji maneno mengi. Yeah. Sasa yeye alikuwa na historia ya kazi ya utendaji. Mm. Sasa walimpa jina kulingana nini na utendaji. Na kwa sababu tunajua tinga tinga ni, ni dude ambayo ni inapita popote. Eh ndio yuko hivyo. Sawa, karibu sana. Aina ya pili ya mbinu za kia. Yeah, 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 yes. Mhm. Mm Apili ya, 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 ya tatu sasa tunaita ni appeal to uh, appeal to authority, human authority. Mhm. Hii yenyewe iko hivi au tunaita device transfer. Mm -hmm. Au transfer of device. Yaani iko hivi una mtu anakuwa na cheo kikubwa au ana sifa kubwa au ni maarufu mm. sasa anatakiwa aamishie umaarufu wake kwenye kitu inacho akipeni ni thamani mm. kwa mfano nachukua labda hii peni mm -hmm. ili iweze kuzika mimi si maarufu mm -hmm. unamchukua labda labda mwanamuziki kama nani maarufu uh, labda diamond yes mm. anaposhika hii peni akisemea manake anachukua umaarufu wake anaihamishia kwenye hii pen kwa sababu watu wana wanamuona maarufu kwa hiyo wataichukulia na hii pen nini mm. maarufu na ndio maana wengi wanatumia kwa ajili ya matangazo matangazo ya kibiashara yote ni propaganda mm. inaitwa hii appeal to authority kwa hiyo manake akichukuliwa diamond akaenda kwenye kinywaji fulani yes, au kwenye aina fulani propaganda wa simu ni propaganda yani mtu ana kwa sababu ameona mm. diamond yuko hivi basi naye yani anatumia bila kulizum mm bila kujali ubora ile bila kujali ubora na ataiona ubora kwa sababu gani akili haiwezi kufanya reasoning wala analysis mm. yeye anachojua ni kwamba diamond yuko juu na kile kitu kipo juu <laughs> na atanua kwa bei yote okay. yote ni mbinu za kipropaganda zinatumika kwenye kutengeneza matangazo na matangazo yote unaona ni zinategemea na na mbinu za kipropaganda yes mbinu za kipropaganda kwa hiyo hata hapa strategi hapa tukianzisha kitengo cha eh, mbinu za kipropaganda hivi za matangazo inakubalika. Yaani kabisa, yani, dunia inaendeshwa kwa mbinu za kipropaganda. Kabisa, yani kila eneo, kila mm. eneo ni mm. kila kona inatumika propaganda. Okay. Yeah. Karibu <laughs> sana. Hiyo mbinu ya 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 tatu. Yes. Ya tatu. Eh? Yes, mbinu ya nne tunaita testimonial uh, technique. Mhm. Mm Hiyo testimonial technique ni mbinu ambayo yenyewe inalenga unatoa ushuhuda. Mm -hmm. Hii wanatumia sana wale imani chafu zile cards. Mm -hmm. Yaani mtu anaweza akatoa issue ya uongo watu wakaamini kwamba hiki kitu <laughs> ili kubypass watu wakamimilika kama hivyo wanatumia pia wa uzaji ma, madawa mm. watu wa cosmetics hawa yani mtu anatoa shuda yani anaweza akasimama sabuni akasimangalia nilikuwa na nilikuwa na halala nini anatoa yote ni mbinu kwa ile testimonial advice yani unatoa ushuhuda ili watu yani kwa sababu kuna watu wana matatizo hali ya kawaida ukirizo ni haiwezekani yani, yani kwa, haipo yani kwa maana unajipaka sabuni eh, hapo hapo unakuwa mweupe yeah. na hiyo wanatumia eh. pia hata wale wauza madawa ya asili ambao wame develop ndio wana mbinu hii sana za testimonial advice okay. kwa hiyo wanaitumia sana hiyo mbinu mm. na hata hizi manchafu hizi cards wanazitumia sana kwa hiyo unataka kusema yale matangazo ya dini ya kwamba eh waliovunjika mguu watasimama na kutembea pale pale kuna makundi mawili hiyo ni nini kuna makundi mawili uh -huh. kuna kundi la kwanza utakuta mtu kweli ametembea uh -huh. na kiziwa amesikia ni ukweli kabisa sasa uh -huh. hiyo hatuiti ni ni testimony device testimony uh -huh. device ni apply uh -huh. katika ku yani sio ushuhuda wa ukweli lakini unataka kudanganya ili watu wa wa waaminiki yes una bypass reason reason ni ya ya watu yeah. wa umini wako yes. na wengine kabisa kwa baba na ukienda pale baba ah, mchungaji nyanda pale fulani fulani ah pale yani yes. mara yeah. moja yeah, yeah. okay lakini mara nyingi miujiza ya kweli huwa inajitangaza tu yenyewe watu wana wala hahitaji yani hahitaji nguvu hahitaji nguvu ndio okay. maana wana bwana Yesu wakati anafahamu miujiza anambia msiende mkamwambie yeyote habari zitapenda wenyewe wanashindwa kuvumilia eh habari zitaenda zenyewe lakini unakuta mtu ana Yeye ni the testimony device. Ya, ya yes. Ya tano. Ya tano naita ni the, the, au zimekwisha. Zinaendelea baba. Okay. Tunaita the plain fox technique. Mm. The plain fox technique ni mbinu ya kipropaganda ambayo kuna mtu wa viwango vya juu anataka kuwa mtu wa kawaida. Hii wanatumia sana wanasiasa na viongozi pia wa dini. Wanasiasa wengi utakuta na anafanya shughuli zake akifika kipindi cha uchaguzi tu Anakenda. anaenda kijijini uh, tena anavaa ngozi ya ngombe na anapikia ni yani anakula kama wananchi lengo pale anataka afanane nao ili waone kwamba huyu ni mtu wa kwetu wapiga kura e, kwa hiyo anawachongea wanasiasa e, kwa hiyo ana bypass uwezo wa reason au mm. mtu wa watu bwana sawa ni shanga 2015 e. kuna mtu mmoja hivi mzee akabeba akabeba sufuria mm. la la 
ilikuwa la mchicha na yeye anauza pale yeah. yeah, sasa mzee mbona alikuwa hajauza wiki moja iliyopita why yeah. today yeah. kumbe bado wiki mbili uchaguzi yeah. hivyo hiyo yeah. yote ndio tunaita ni plain yeah. fox ni propaganda ni propaganda mbinu. yani mbinu ya ku bypass uwezo wa ku reason kwamba mm. yani ukimuona tunasema mm, hata huyu ame tunakula naye yeah, yeah, au huyu yeah. yeah. mwezetu huyu mm. lakini kumbe kuwa mwezako sio kula wala kufanya yeah, uki, uki, <laughs> uki, uki, uki reason vizuri yeah, Kifu, unaona kabisa kwamba huyu kuna kitu anachakata vizuri yes. hata huwezi kupata space ya kumwambia huyu ni wa kwetu kabisa kabisa sababu utaona amekuja kufanya maigizo kabisa kabisa kwao wapiga kura wao wanaangalia yani mtu ambaye wa kwao <laughs> mtu utamwona mwanzo mpaka mwisho, mwisho. Mm. yani huwa aigizi yani unaona maisha yake yuko haji kwa matukio yani yuko hivyo hivyo yani mm. mpaka ana, anaingia kwenye ubunge yani unaona kabisa maisha yake ya change yu. yani akifika kila wakati yuko hivyo okay. unamuona kwa sababu kitu kinakuwa ni inherent kinakuwa kiko natural mm-hmm. yeah tuendele ya sita ya sita tuna mm. inaitwa bandwagon mm. au mob mentality ni mbinu ya kipropaganda ambayo ya kundi la watu yani mnakuwa wanadamu wanaona kabisa kwamba mwanadamu ana kaida moja akiona kundi la watu wanafanya hiki kitu mm-hmm. afu yeye afanye anajiona kama ana matatizo. Mm-hmm. Yaani kwa mfano kuwe na watu Tanzania nzima wanakula kinyesi. Alafu watu kumi hawali watajiona kama wao na matatizo. Kwa nini kundi zima ile wanakula afu sisi arvani hatuli? Kwa nini watanzania nini kula? Okay. Ni kawaida kwa mwanadamu yuko hivyo. Huwa anajiona anapoona kundi lingi linafanya afu yeye afanye peke yake anajiona kama yeye ndio mwenye matatizo. Kumbe yuko sahihi. Okay. Ni mbinu ya kipropaganda. Mm. Na hii imetumika pia hata kwenye kikombe cha babu. Inaitwa mob mentality ya bandwagon. Inabeba <laughs> kundi la watu. Mm-hmm. Unasikia tu watu wasikia bwana tuende tukaandamane hivi unasikia yeah. hey, hey, hey. watu yeah. wanaunga. Kwamba sasa wakipigwa na polisi kuuliza wewe umeandamana kwa yani ukikamata moja moja. Yeah. Kwa nini umeandamana? <laughs> yani haelewi. Hii inakutana sana wa machi, vijana vijana. Yeah. Wewe alianzishe utaona vijana wa machi ngapa kwa hapa. Anasimama mtu tu anawaambia mmeonewa sana. Yeye yeah. 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 ndio kwa hiyo wanaenda wanaenda wanaenda. Tunaandamana yeah. yeah. twende twende watu wanaondoka. Ukimuuliza hivi ukimkamata peke yake vipi anasema ah mimi nimejiunga tu. Unaenda wapi? Tuliambiwa. Tuliambiwa. Wazi. Ni mob mentality band wagon. Una akili. Kwa hiyo no ni mbinu ya kipropaganda na mbinu hatari sana. Na hii inatumika pia hata kwenye cuts Mm. sio kati kwenye vikundi vya siasa kali vya kidini mm. utakuta watu wana recruit watu kwenda kupigania dini mm. wanaingia wanafunzi mm. yote ni mob mentality mm. yani una una unashawishika kwamba haiwezekani hii ngoja niende nikampiganie nikampiganie Mungu kuna sumu inawekwa inawekwa ambao inaku inakuua uwezo inaua uwezo wako wa ku reason inaua uwezo wa ku analyze ku analyze kwao unaingia moja kwa moja kwenye kwenye kitendo yes Uh, yeah. Ah ya saba. Hizi <laughs> ni propaganda. Ya saba tunaita ni card. Ya saba tunaita card stacking. Ah ndio ile card stacking. Eh yeah, outright saa. deception. Ya card mm. stacking maana yake ni inatokana neno ku, 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 kunganganya kwa kadi watu wanakunganya. Yaani hii inatumika kwa ajili ya kwa mfano watu fulani maadui zao mm. kuna maadui fulani. Mm-hmm. So either unaweza kutoa takwimu za uongo mm-hmm. hii hata kuna baadhi ya nchi nyingi zinatoa takwimu za uongo. uongo. Eh ile yote ni taifa lao. Kwa mfano yeah. labda Orodha ya virusi vya ukimwi vimepungua kwa kiasi fulani mm. lakini ukicheki watu wanapopotika ni wanapopotika ni, mm. ni, 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 ni takwimu za uongo mm. hiyo yote tunaita card stack lakini pia mm. uh, kuna information inaweza ikaibuka kwenye jamii mpaka ukashangaa lakini yote inaitwa ni card kumbe unataka kuwakomishia watu card okay. yeah, kuna information inaingia information inaingia mm. ili mje mchukue kulaba kama mna solve lakini kumbe me, me, imetengenezwa kwa watu wamewakomishia card No. Yaani kwa mtu anakuhamishia kadi afa anakusaidia kufanya nini? Mm. Kuitoa. Kwa hiyo kuna mazingira hiyo kuna ukweli au pasi kusemwa. Kwa mfano ukisikia hapa <coughs> e bana kuna mlipuko wa jambo fulani. Mm. Watu wanaweza wakasema mna hicho kitu. Hiyo inaweza kai kwenye nani? Kwenye, kwenye aina mbinu za kipropaganda. Yaani hakuna kwamba bana unajua nini? Sasa hivi kuna ugonjwa fulani umelipuka hapa mwanza. Mm. Mm. Alafu watu wanakuambia hamna hicho kitu bana uwezekano huko kwa sababu hiyo ni kwa dunia hii mm. watu wamepata deal kwa mnyanya namna nyingi sana mm. yote ni problem inaweza kaibuliwa kitu lakini kawa sio sio sio, sio, sio kitu ambacho inaweza kani chenyewe lakini wanapunguza yes eh, ile speed ya, speed ya nani ya kwa hiyo kama kikiwa ni cha kweli mm. sawa lakini kama kikiwa cha uongo maana yake ni card stacking okay. kwa hiyo takwimu lakini pia na <coughs> yes kama hivyo okay mm. okay zimekwisha 
bado zipo. Tuendelee. Tu, tu, Nataka leo tuzi zile mbinu ambazo zimedevelopiwa miaka ya zamani ndio nimestaje okay. lakini ya nane ni mbinu ambayo amedevelop Johnson si Philip ni, ni instructing professor yangu ambaye nilifanya kwake na nili yeye ndio alikuwa mwindia yule. Yeye mwindia mm. yuko coach invest India mm. ambaye mimi nilifanya alikuwa ndio instructing professor yangu katika mambo katika nani yangu ya PhD. Yeye mm. yeye yeah, yeah, amedevelop kitu kinachoitwa titillation pamoja na teasing. Mm -hmm. Then titillation ile ambayo sexual images na jack kichwani. Mm -hmm. Aina inaitwa fantasy manipulation. <laughs> Hii inafanyika sana kwenye filamu, kwenye nyimbo za mziki hizi. Utakuta uweze kupata nyimbo ya mziki alafu dada asitoke na mpasuo, nguo hivi yote. <laughs> Ile ni moja ya mbinu ya kipropaganda ya kutengeneza sexual images. Mm -hmm. Unajua industry ya ngono ilibuniwa miaka mingi sana. Baada ya kubuniwa miaka mingi, watu watakuwaje ili wafanye ngono? So ilibuniwa hii technique kwa ajili ya kuweza ku kuongeza shauku ya ngono duniani. Ndio maana baadaye makampuni kama kina Hollywood wakaanza kutengeneza zile filamu za ngono, wakazikamwagwa kwenye internet. Lengo hasa ni kutengeneza ile fantasy. Yaani fantasy ni ni, ni, ni unalifikiria jambo afu uweze kulipata. Yaani unapoangalia mtu anafanya ngono pale ile picha, hawezi kupata. Yaani uweze kupata kiki kichweni unajai <laughs> unaweza kuwa kichao kadondoka kwa <laughs> Kwa hiyo unakuta mtu anatembea barabarani kichwani amejaa picha za nini? Yeah. Za ngono. Kwa hiyo kila mwanamke yeah. anayemuona ni wako wake. Yeah. Ndio maana hali ya ubakaji imekuwa nini kubwa kwa sababu ya zile fantasy. Yeah. Ni mbinu ya kipropaganda kwa ajili ya ku ya kutengeneza lile soko la kwa kulifanya industry ya ngono iwe kubwa sana. Yeah. Ndio kipe... maana uwezi kumuona dada mo, kwa mfano tangaza lote angalia sasa hivi. Yeah. Uwezi kumkosa dada ambaye mlembo em, yote ni, ni, ni fan watu watazani kwa sababu wana psychology wanasema kabisa mwanadamu huwa na kaida iku uh, ongea maneno mia moja kwa mm. dakika lakini pia uwe, kufikiria yeye ni maneno mia mbili hamsini mm. sasa u, ukiongeza na hii technique ya titillation fantasy mm. maana yake uwezo wa utakuwa ni mkubwa sana niambie bwana mtozi unatokea nyumbani mpaka wanafika huko kichwani yamejaa mapicha ya ngono sexual images mm. niambie utaharibikiwa kiasi gani uwezo wako utakuwaje wa kufikiri mm. mdogo sana mm. Ndio maana wengi utakuta wanaingia wanaoa. Kazi yako itakuwa ni moja. Yaani yaani itakuwa ni uwezo wa reasoning ni mdogo na kazi yako itakuwa ni kwenye action. Kwenye action. Yaani ni kwamba nikipata mwanamke eh, eh, mtabaka. Mtabaka. Eh. Kwa hiyo ina maana reasoning unakuwa huu. Eh huwezi kufikiria yes, kwamba kuna jela, kuna yeah. sheria. Yaani uwaza. Kwanza uwaza hata ukimu yes. Eh, uwezi kwa hiyo unawaza kila mtu unaona okay kwa hiyo kwa sababu gani tayari wame bypass uwezo wako wa kuuliza. Hata kuoa ndio maana wana vijana wengi sasa hizi shida kwa sababu ya hiyo kitu. Kwa sababu watu wakioa wakina bila Mungu wao. <laughs> Sasa tumalizie. Mbinu nyingine inaitwa appeal to compress. Ni dakika tatu. Ngoa dikibia dakika. Okay. Nyingine inaitwa appeal to compress. Mm. Complex. Appeal to complex ni ambapo programu inafanywa inakuwa kama ina ugumu hivi. Mm. Ushasikia kwa mfano ukienda chuo unasikia bwana sheria ni ngumu. Mm. Sasa ukiangalia ugumu uko wapi ni propaganda tu. Kwani si information? Mm. Kwa nini kitu kiwe kigumu? Kigumu ni relative. Kwa kwa kigumu kwa mwingine sio nini? Mm. So unakuta kuna sehemu utakuta kitu kinafanywa kinafanywa nini? nini? Mm. Wana kicomplicate lakini sio ikiko hivi ni, ni mbinu ya kipropaganda. Mm. Kuna baadhi ya watu wana yani, utakuta ana, ana, anaonekana kuwa tu yani yuko complex. Muone? Mm. Mm. Au kitu kinaonekana kuwa kiko complex lakini ni, ni propaganda kukifanya kuwa extensive. Okay. Watu wakiogope twende ah yeah. okay kuna mbinu nyingine inaitwa appeal to royalty ni hii na hii tu unatumia mbinu ya ku ya kutoa fedha mm. ukitaka kwa mfano mtu wote umpate ukimpa fedha kwa mfano mwanamke wote go, 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 yes. da, um, Elisha Ndalo nadhani atanetea huo muda kwa sababu naona kuna saa tatu hapa zinatofautiana muda Ah moja ninaambia bado dakika tano hebu uh, nicheke kwenye ile mashine hapo tuone hizi zimekumbwa zime, zime na nini haya tuendelee kwa well, amplitude complex ni, ni pale ambapo programu inakuwa watu wanaifanya inakuwa ngumu mm. ujaona kama kuna sehemu kwenda kufanya kitu inakuwa ni nini hata kusoma mm. shule inakuwa ni nini gumu wametengeneza wame ile hili ni mbinu ya kipropaganda kufanya kisemu kama ni complex mm. Yaani yuko hivyo kuna vituo vya television kuingia kwao yani wamefanya kuna ugumu sana yote ni mbinu ya kipropaganda e, kupandisha mm. chat kitu lakini kuna mbinu inaitwa appeal to royalty ni pale ambapo inatumika kitu ndio maana kwa mfano watu mataifa makubwa wanatupa misaada lengo hasa ni ku bypass uwezo wetu wa nini wa reason hata mwanamke kwa mfano unapompa kila kitu sio mke wako 
lakini unampa manake una bypass wazo nini wow. siku unajikuta umeingia kwenye mahusiano naye mwenye bila shida kwa sababu ya nani lakini ya mwisho mm. ni appeal to emotions hii yenyewe yes yenyewe ina, inajengwa na vitu vi cha kwanza asila mm-hmm. yani watu wanakutengenezea asila lazima twende yani ila asila una ina bypass uwezo wa ku reason lakini pia kuna yenyewe inajenga pia na pia na fia mm-hmm. fia ni uwezo wa ku ni, ni mbinu ya kipropaganda ya kupunguza uwezo wa ku reason kwa kumuogopesha mtu ili maana unapomtisha mtu uwezo wako wa ku reason na kuanalisa unafanya unapungua maana yake atafanya kile unachomwagiza mm-hmm. ndio maana watu wengi wanapotishwa huwa uwezo wako wa ku reason na kuanalisa kuanalyze unakuwa nini mdogo mm-hmm. sana zote hizo ni mbinu za kipropaganda anaitwa dr gunewe huyu Namkubali sana mwalimu wangu Dr. Gunewe swali moja kwake je taifa linaweza kuendeshwa bila propaganda Sylvester Lugaba wa Mwanza anasema mimi nina laki moja nataka kuwa mjasiria mali naweza nikapigaje hiyo propaganda <laughs> anaitwa Paul Salum nipo Iringa nyanda hakika we una white propaganda maana kupitia wewe tunapata elimu sana <laughs> kiliza huyu <laughs> ah da kumbe Filamu zetu hazina maana eti ni, ni kweli Tanzania ni nchi ya pili kifilamu I, uh, ilifika vipi anajibu kuzungumzia ile hoja yako ya filamu kwamba zinamdhalilisha hata askari na nini hawezi unajua kuwa. pia wale mm. propaganda zina uwezo wa kutangaza chochote mm. kwa mfano hii kitu inaanza mm. yani information mm. na sasa ni sasa kwa mfano watu wanamtangaza let's say uh, kuna kampuni zinatangaza watu mabilionea Mm. Ukiangalia kuna watu wana wana hela kuliko hata wana tangazo. Zote zina propaganda. Mm. Sasa mtu akitangazwa kuwa bilionea labda katika Africa maana yake atapata deal lakini siki msingi ni kwamba kuna watu wana hela hawajatangazwa. Yes, hawajatangazwa. Kwa hiyo mm. yote ni vinu za kipropaganda. Sawa. Mimi ngoja mm. ni, ni some maoni angalau matatu hivi ya mwisho. Message ni nyingi. Na message mia mbili, mia tatu Sasa message mia tatu si hata nikipewa muda ambao ni wasaa nzima sitaweza kuzimaliza nasema naitwa Regina Daniel kutoka Mwanza na mkubali sana Dr. Gunewe haya huyu anasema hiyo propaganda ya aina ya tano aliwahi kufanya mbunge mmoja wa hapa Nyamagana haya alikuwa anakula chakula kwa mama tili akiwa na jinadi kuwa yeye ni mtoto wa mama baadaye wakampitia haya huyu anasema wananchi wakamla kichwa haya <laughs> Kastoni Chinyala wa Morogoro mtaalamu huyu nimemkubali sana Anasema huyu mtu mbaya sana huyu apewe kipindi kila siku haya. <laughs> Anasema Dr. Gunewe mtu hatari tusaidie namba yake ya simu je kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa CCM kusema vyama vingine wangebeba hawana sifa hiyo ni propaganda? Haya muda umekwenda saa na nusu watakuepo hapa watu wa taarifa habari baada dakika moja. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana. Napenda sana kujua uongozi e, wa kipropaganda unaweza kuangusha vipi dola? Huyu anasema huyo Gunewe na muomba e, atafute CD zote za profesa J zinavoelezea maswala ya wimbo ndio mzee sio mzee ndio utajua kuna propaganda au hakuna propaganda dr gnewe message yeah. nyingi nadhani unaziona hizi nyingi sana tuweze kuzimaliza ni kweli ni kweli na kushukuru sana na mimi nashukuru sana sijui ni choka au sijui ah labda tu u, 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 kama nikipata mwaliko mm. bado hatujamaliza propaganda ni elimu ndefu sana mimi nda kukaribisha yes. nitakuja kwa sababu kwa mfano kuna namna ya ku hiyo ni tumesema namna ku detect lakini kuna namna mm. ya kuchambua moja moja ziko Mena stages kumi wakizijua wananchi stages kumi za kuchambua utakuwa unachambua yenyewe kwamba hii ni propaganda mimi nashukuru sana asante sana sana kushukuru sana Mtoto mtozi alosinyanda kwa niaba timu zime imefanya kazi kubwa na dakika 30 taarifa habari itafuata na uh, Terio Vyambo na kushukuru sana kwa kazi kubwa Elisha Ndalo Viki pamoja na uh, mafundi wote George nimekuona lakini pia Dickson Mpilipili kwenye social media umefanya kazi kubwa sana tukutane Jumatatu nyingine tena wiki jao mimi naitwa Mtozi alosinyanda kesho tongea asubuhi ni siku nyingine good night